O risco de faltar oxigênio hospitalar, como ocorreu em janeiro em Manaus, preocupa autoridades e pacientes da Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, seis estados estão em situação crítica. Nós vamos conversar agora ao vivo com a nossa repórter Gabriela França, que traz os detalhes a respeito deste problema, que tem mobilizado inclusive empresas que estão doando ah, os cilindros. É isso mesmo, Gabi? Bom dia para você. É exatamente isso, César. Um ótimo dia a você, a todos que nos acompanham. Eu estou aqui em frente a um caminhão que está sendo carregado nesse momento, inclusive, e vai sair já já desta empresa com 400 cilindros. São cilindros industriais, não são aqueles verdes né, de uso hospitalar. Então, por conta disso, eles vão passar por uma limpeza para evitar qualquer tipo de contaminação e, na sequência, serão envasados com o gás medicinal. 250 cilindros vão ficar na capital e o restante será enviado a outras cidades. E como você falou, César, seis estados já estão numa situação bastante complicada por conta da falta do oxigênio. Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amapá, Ceará e Rio Grande do Norte. E a situação aqui em São Paulo também pede bastante atenção, viu? O Ministério Público já está apurando uma denúncia de que três pacientes morreram em uma UPA na região leste de São Paulo, a UPA Hermelino Matarazzo, por falta de oxigênio. Segundo os funcionários, os pacientes estavam internados e morreram porque ficaram sem oxigenação por 30 minutos. Ainda de acordo com os funcionários, os médicos e enfermeiros tiveram de transferir 10 pacientes às pressas para outros hospitais por conta da falta do insumo. Bom, a prefeitura nega que as mortes tenham ligação com a falta de oxigênio, mas a investigação continua. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. E tem que continuar mesmo, viu, Gabi? Só quem passou por isso é que realmente sabe como é. Obrigado, um excelente dia para você.